ഇന്ത്യയുടെ സൗര നിരീക്ഷണാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏത് ഇന്ത്യയുടെ സൗര നിരീക്ഷണാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏത് അഹമ്മദാബാദാണ് ഈ സ്ഥലം അഹമ്മദാബാദ് അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിയതെന്ന് മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോ ആണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ചന്ദ്രോപരിതത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം ഏതാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിട്ടപ്പോൾ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം ഏത് ലൂണ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യമായി ഇടിച്ചിറങ്ങിയത് ലൂണ ടു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ആയിരുന്നു അടുത്തതായി ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ പേടകം ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ പേടകം ഏത് ലൂണ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് ലൂണ ത്രീ ആദ്യമായി ചന്ദ്രന് പ്രദക്ഷിണം വെച്ച പേടകം ഏത് എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച പേടകം ഏത് ലൂണ ടെൻ അപ്പോൾ ആദ്യമായുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൗര നിരീക്ഷണാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഹമ്മദാബാദിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഇറങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ഇനി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം ലൂണ ടു ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ മറുവശത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത് ലൂണ ത്രീ ആണ് അതേപോലെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച പേടകം ലൂണ ടെൻ ആണ് അടുത്തതായി മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ വലയം വെച്ച പേടകം ഏത് മനുഷ്യനെയും കൊണ്ട് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച പേടകം ഏത് അപ്പോഴോ 
age in the Parina Pedagamana Adamai Manishne Mahichunda Poida Apollo age. Neil Armstrong, Chandra and Poe, the Namada Parano, Adeham Chandra Letia Shesham, Boomi and Oki, or a comment to Paranirano, Neil Armstrong, Chandra Nilunu, Boomi and Oki Parana, Rind. Big, bright, and beautiful. And another Adeham, whom we wish she pitched Big, bright, and beautiful. Add fine, okay. Chandra Nude, Sanjericha, Adi Vahanam, Edadana Noka Chandra Nude, Sanjericha, Adi Vahanam, Ed. Luna Rover, Enna Chandra Jeepan. Lunar Rover in Chandra Jeepana Adhyamai Sanjari Chandra Vahinam Adhyamai Adhyam Vahinam Odi Chidam Namkadele Kodathana Parayam Adhyamai Vahinam Odi Chidam James Irwin in the Varina Alan. James Irwin. Chandran Le Antite Postman in the Ray for another Arian. In a Chandran Le Antite Postman. David Scott Answer David Scott Chandra over the little day capertia, a tomb, codia tabanilla etra. Chandra over the little day capertia, Kodiya Tabanila Etra Nutimupati Anchi degree Celsius Anna Etum Kodiya Tabanle Eight either very day cup at the beginning degree Celsius Unogoda Namka Chodan Ludapoa Manishin Kunder Adi Mai Chandrane Valamvecha Pedagam Apollo H Neil Armstrong, Chandra Nilunum, Pumi Noki Paranade, Big, Bright and Beautiful. Chandra Nuda Sanjericha Adya Vahanam, Lunar Rover. Adya Mai Vahanam Modi Chide, James Irwin in the Varena, Harane. Chandra Le Adi the Postman in the Ray David Scott. Chandra Obrerthal Deka Pratia, Eto Kudia Tabanida, Nuti Mupati Anchi degree Celsius.
അടുത്ത നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ ആരാണെന്ന് നോക്കാം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ ചാൾസ് ഡ്യൂക്ക് ഉത്തരം ചാൾസ് ഡ്യൂക്ക് മുപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോളോ പതിനാറിലാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത് മുപ്പത്തി ആറാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോളോ പതിനാറ് എന്ന വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ആരാണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ അലൻ ഷെപ്പേർഡ് ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ അലൻ ഷെപ്പേർഡ് നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അപ്പോളോ പതിനാല് എന്ന വാഹനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതി എന്താണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതി ഏത് ചന്ദ്രയാൻ നമുക്ക് ചന്ദ്രയാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിവരങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നുമാണിത് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അറുപത്തി എട്ടാം ദൗത്യം ആ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അറുപത്തി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടേത് ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അറുപത്തി എട്ടാം ദൗത്യമാണിത് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി സി ലെവൻ എന്ന വാഹനത്തിലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇറങ്ങി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ ഇറങ്ങി ഇതിന്റെ തലവൻ മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാതുരെ തലവനായിരുന്നത് മയിൽ സ്വാമി അണ്ണാതുരെ ഈ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ക്ഷ 
വിക്ഷേപണ സമയത്ത് ആയിരുന്നത് ജി മാധവൻ നായർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾ ചാൾസ് ഡ്യൂക്കും പ്രായം കൂടിയ ആൾ അലൻ ഷെപ്പേഡുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിന് അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇത് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അറുപത്തി എട്ടാം ദൗത്യമാണ് പി എസ് എൽ വി സി ലെവൽ എന്ന വാഹനത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഇതിനെല്ലാം തലവനായിരുന്നത് മയിൽസ്വാമി അണ്ണാദുര എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അതേസമയം ഈ ചന്ദ്രയാൻ്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന ആൾ ജി മാധവൻ നായരാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതൻ ആര് ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതൻ ആര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇറാസ്തോസ് തെനീസ് ഇറാസ് തോസ് തെനീസ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നദികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയുടെ പേരെന്ത് നദികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖയുടെ പേര് പോട്ടമോളജി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പോട്ടമോളജി ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയും പകലും തുല്യമാവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയും പകലും തുല്യമാകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് വിഷുവങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വിഷുവങ്ങൾ ഈ ദിവസം ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായാണ് പതിക്കുന്നത് ഈ ദിവസം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ലംബമായി പതിക്കുന്നു ലംബമായിരിക്കും അടുത്തായി നമുക്ക് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്താണെന്ന് നോക്കാം പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്ത് ഓറോളജി ആൻസർ ഓറോളജി എന്നാണ് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഇറാസ്തോസ് തെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനാണ് നദികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം പോട്ടമോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതേസമയം പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അത് ഓറോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് 
നീ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയും പകലും തുല്യമാവുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് വിഷുവങ്ങൾ എന്നാണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ദിവസം സൂര്യരശ്മികൾ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് മണ്ണിൻ്റെ ഘടന ഉത്ഭവം വിതരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്താണ് എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മണ്ണിൻ്റെ ഘടന ഉത്ഭവം വിതരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേരെന്ത് പെഡോളജി എന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്രശാഖ അറിയപ്പെടുന്നത് പെഡോളജി അടുത്ത നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയുടെ പേരെന്ത് ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേര് ഫിസിയോഗ്രഫി എന്നാണ് ഫിസിയോഗ്രഫി നമ്മൾ വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്ര ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിവിധ മേഖലകൾക്ക് പറയുന്ന പ്രത്യേക പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കണം ഈ ചന്ദ്രയാൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ കേരളത്തിലെ സ്ഥാപനം സിഡ്കോ ടൂൾസ് എന്ന കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണത് സിഡ്കോ ടൂൾസ് കൊല്ലം കൊല്ലത്ത് ഉമയനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സിഡ്കോ ടൂൾസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചന്ദ്രയാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ചേർക്കണം ചന്ദ്രയാന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്